Alô, alô, YouTube! Imagina viver em uma das piores ditaduras que esse mundo já viu. Eleições forjadas, censura tão grande que você não sabe nada do que está acontecendo fora do mundo, nem no seu próprio país. Desde a escola, o Estado já vem fazendo lavagem cerebral em você para fazer você acreditar que a sua vida aqui nesse país é o melhor de tudo e que lá fora é horrível. Basicamente, tudo precisa ser autorizado, desde você sair para visitar uma outra cidade... Se você quiser se mudar, precisa de uma autorização. Até o corte de cabelo também tem um catálogo que você precisa seguir. Você não tem eletricidade, ou se tiver, não funciona o dia inteiro. Em alguns lugares, a fome é tanta que tem pessoas que comem até ratos, grama, barro, insetos, casca de árvore para poder sobreviver. E mesmo se a lavagem cerebral não funcionar em você, o medo vai. Porque se você reclamar ou mostrar qualquer sinal de deslealdade, você pode ser executado publicamente ou pior ser enviado para um campo de concentração, onde você vai ter que trabalhar como basicamente escravo. Com certeza vai passar por torturas, passar ainda mais fome e viver em condições tão horríveis que vai desejar ter sido executado. Parece até que é ficção, algo do livro 1984, mas não é não. Enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, tem pessoas passando por isso agora mesmo. Não é um filme, não é um pesadelo, não é algo do passado da história que a gente aprende. Não, é algo real que está acontecendo agora. Não existe nenhum lugar na Terra que se compara com a Coreia do Norte. Se você estiver assistindo esse vídeo, então é provável que não está por lá, nem mesmo como turista. Mas vamos imaginar que algo acontece. Sei lá, você está voando de Asa Delta lá na Coreia do Sul e um vento te empurra e você cai na Coreia do Norte e fica preso. Ou sei lá, você é reencarnado lá. Uma coisa é certa, você vai querer sair. Impossível não é, mas é muito difícil. Bora descobrir, aqui vão oito maneiras de fugir da Coreia do Norte. Aproveita a liberdade que você tem e já aperta o like, se inscreve no canal, clica naquele sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. É de graça e felizmente eu posso falar o que eu quiser. Bem, pelo menos por enquanto. Vamos lá. Antes, é bom saber quais são os riscos de fugir da Coreia do Norte. O pior deles é morrer no processo. Os soldados norte-coreanos nas fronteiras têm a ordem para atirar em qualquer um que estiver atravessando. Mas isso é até bom, sabe? Porque se você for pego, vai ser imediatamente enviado para aqueles campos de concentração que já falamos antes. Então uma coisa certa, você tem que estar disposto a arriscar sua vida. Tanto que muitos refugiados estão prontos para tirar a própria vida deles caso alguma coisa dê errado. Também, se por acaso você conseguir fugir, é bom não ter deixado ninguém lá na Coreia do Norte porque eles têm uma política de culpa por associação. Ou seja, você foge, eles podem prender de duas até três gerações a partir de você. Até mesmo teus amigos. Então, se você não tiver família, é melhor. Mas se tiver, tenta levar eles contigo. Como fazer? Primeira maneira, pela Coreia do Sul. O caminho que parece mais óbvio é pelo vizinho logo embaixo, a Coreia do Sul. Além deles estarem super perto e fazerem fronteira com a Coreia do Norte, o governo da Coreia do Sul ele clama legitimidade de toda a península coreana. Ou seja, todos os cidadãos que moram aqui são cidadãos sul-coreanos, de acordo com o governo. Então, se você é um coreano do norte e consegue fugir para o sul, você nem precisa de visto, green card, essas coisas. Você já é, desde que nasceu, um cidadão sul-coreano. Não é à toa que a Coreia do Sul é o destino mais comum dos refugiados do norte. Porém, para cruzar a fronteira, por aqui não é nada fácil. Na verdade, é um dos caminhos mais difíceis. Alguns dizem que é um dos locais mais perigosos do planeta. Essa linha toda aqui é chamada de zona desmilitarizada. Tecnicamente, a guerra entre a Coreia do Norte e Sul sobre o domínio da península não acabou até hoje. Nenhum tratado de paz foi assinado, somente um cessar-fogo. E os dois países clamam que o outro não existe e que os líderes lá governam ilegalmente metade do país e nenhum reconhece a legitimidade do outro. Então aqui na fronteira foi a área de cessar-fogo e os dois países prometeram ficar 4 km atrás da linha da fronteira. São 250 km com a maior parte cercado por cerca elétricas, mais de 20 milhões de minas explosivas enterradas e mais de 2 mil soldados em cada lado, com metade deles prontos para atirar em você sem questionar. Então atravessar aqui é suicida, mas tem gente tão desesperada que tenta. Você vai ter mais chances se for um soldado, que já conhece a área aqui e também pode estar trabalhando e aí saber uma brecha e fugir, como esse cara aqui que veio correndo de carro, mas ele acabou batendo, saiu a pé correndo no meio de tiros e conseguiu atravessar a fronteira se escondendo lá. Ele acabou levando cinco tiros e perdeu quase metade de seu sangue. Mas, felizmente, ele sobreviveu e hoje ele mora na Coreia do Sul. Número 2, pelo mar. 
Por terra é difícil, então talvez você queira tentar pelo mar, seja do lado leste ou oeste. Esse lado aqui é mais fácil de navegar, o mar é mais tranquilo, mas o governo sabe disso, e então eles põem muita patrulha, especialmente perto da costa. Talvez dê para você tentar ir mais longe, mar adentro, para evitar as patrulhas, mas é bem mais perigoso. Lembra, você é pobre e provável que esteja fugindo de um barquinho ruim, sem muito conhecimento de como navegar em mar aberto. Tem gente que tentou até ir nadando ou boiando em pneus, e muitos se afogaram nesse processo, ou foram pegos pela patrulha, e somente pouquíssimos milagrosamente conseguiram. Se você for tentar pelo outro lado, é pior, porque o mar é mais bravo. Se você tiver alguma sorte, talvez você acabe até no Japão. E isso acontecendo, eles vão te acolher e mandar para a Coreia do Sul. Mas é muito difícil. Até hoje somente tem três casos confirmados de pessoas que conseguiram. Método número 3, Embaixada da Coreia do Sul. Então ir para a Coreia do Sul direto, ou até talvez ir para o Japão, é quase impossível. Resta agora tentar ir para a fronteira lá no norte. E a Coreia do Norte faz fronteira com dois outros países, a China e a Rússia. O problema é que, diferente do Japão, esses dois países eles são mais amiguinhos da Coreia do Norte. Ou seja, se eles te pegarem no território deles, eles vão te mandar para a Coreia do Norte. E aí, game over. Então, muitos que tentam atravessar pela fronteira aqui no norte, eles têm que se esconder da polícia e tentar chegar em alguma embaixada da Coreia do Sul. Onde, uma vez lá, como lá dentro é um pedacinho da Coreia do Sul, eles então te enviam de volta para a Coreia do Sul. Na Rússia, a embaixada mais perto fica em Vladivostok, mas é quase impossível chegar lá. Além da fronteira ser bem pequena, somente esse pedacinho aqui, o caminho até Vladivostok tem guardas que podem facilmente te reconhecer, especialmente por você não ser russo e não falar nada do idioma. Então qualquer refugiado que tenta ir por lá, basicamente está carregando uma placa escrito sou norte-coreano, me pegue. A outra opção é ir pela China, que é a fronteira bem maior. E a embaixada sul-coreana mais perto fica mais ou menos 200 km da fronteira. Os rios Yalo e Tumen são os que marcam essa divisa. Então para chegar lá, você tem que atravessar eles. No verão, talvez seja um pouquinho mais fácil, porque o rio está mais raso. E no inverno, grande parte do rio congela, podendo atravessar a pé. O problema é que também tem guardas prontos para atirar em você. Felizmente, a segurança lá na fronteira norte é bem menor do que no sul. Talvez você também ainda consiga subornar algum guarda para ele fingir que não te viu atravessando. Por isso que atravessar por aqui é um destino bem mais comum da maioria dos refugiados. Chegando na China, como eu falei, você vai ter que se esconder. A polícia chinesa já está esperta e constantemente procurando refugiados norte-coreanos. Alguns já até conseguiram chegar na embaixada da Coreia do Sul, mas a polícia chinesa está esperta, então eles fazem um policiamento mais pesado em volta da embaixada. Também mesmo você conseguir entrar na embaixada, depois você vai ter que sair para poder pegar um voo e ir para a Coreia do Sul, arriscando a polícia chinesa ir atrás de você de novo. Na China, também as condições são bem difíceis. Tem alguns norte-coreanos naturalizados que vivem lá e estão dispostos a ajudar mas não é barato não, você não pode trabalhar legalmente. E além da polícia, também você corre risco de ser pego pelo tráfico humano e ser vendido como escravo para trabalhar ou escravo sexual. Tanto que a maioria dos norte-coreanos ilegais na China são mulheres vítimas do tráfico humano. Como é bem difícil então chegar na embaixada, vários refugiados procuram uma outra opção, ir para um país vizinho que os mandaria para a Coreia do Sul e não o norte. Mas a China é enorme, ir para o oeste é longe, difícil e não é garantido que os países lá te mandariam para o sul. A Rússia já sabemos que não. A Índia até ajudaria, mas para você chegar lá você tem que atravessar o Himalaia, que é impossível. De todos os 14 vizinhos da China, grande parte é amiga da Coreia do Norte. Sobrando então a Mongólia e a Tailândia, dois países que chegando lá te mandariam para a Coreia do Sul. Então primeiro vamos ver a Mongólia. Parece uma opção bem melhor, porque é bem mais perto. Mas chegar lá não é fácil também não. Tem a opção de pegar transporte público, trem, ônibus, essas coisas. Mas os guardas chineses constantemente fazem inspeções ou blitz no caminho, especialmente nesses transportes. E eles sabem reconhecer norte-coreanos, ainda mais se você não fala chinês fluentemente. Por isso que muitos norte-coreanos, quando eles chegam na China, eles têm que mudar as roupas, ganhar peso, talvez até mudar o penteado e se maquiar diferente, para poder se misturar mais entre os chineses. Quanto mais perto da Coreia do Norte você estiver, mais os guardas são acostumados a encontrar os desertores. Além disso, não é só chegar lá na fronteira com a Mongólia e cruzar. Todo o país tem aqueles postos de entrada e saída que checam passaportes e tal. Então, para você sair da China e entrar na Mongólia, você vai ter que passar por um posto chinês e o cara lá não vai deixar você sair. Ou seja, você vai ter que passar pelas partes das fronteiras que não tem controle. No caso da Mongólia, é o deserto de Gobi, um lugar cheio de dunas de areia, temperaturas oscilantes e animais selvagens. 
ou seja, não é nada seguro. Tem uma história muito interessante de uma mãe e uma filha que foram por esse caminho. Elas chegaram na China, ficaram escondidas, até foram vendidas como escravas. Mas depois, organizações humanitárias ajudaram elas a fugir, elas juntaram dinheiro e foram lá atravessando o deserto com uma bússola e depois seguindo as estrelas. Finalmente elas conseguiram chegar na Mongólia, mas lá eles levaram um susto quando guardas da Mongólia falaram que iam levar elas de volta para a China. Eles só as acolheram quando as duas ameaçaram tirar a própria vida caso eles fizessem isso. Hoje a filha tem um canal no YouTube e eu recomendo vocês darem uma olhada lá se vocês quiserem. Ela fala bastante sobre a vida lá na Coreia do Norte. Número 5, o caminho pela Tailândia. O próximo país mais perto que deporta refugiados para a Coreia do Sul é a Tailândia. Mas, como vocês podem ver, é bem longe, mais de 3 mil quilômetros. Seria como andar de São Paulo até Roraima. Então, é bem demorado e arriscado fazer isso a pé. Felizmente, como vimos, tem trem e ônibus. Mas, por outro lado, a polícia ainda continua de olho. Se você conseguir chegar lá na fronteira do sul, ainda não acabou. Por quê? Como vocês podem ver também, a Tailândia não faz fronteira diretamente com a China. Ou seja, você tem que passar por Laos. E se eles te pegarem, eles também vão te mandar de volta para a Coreia do Norte. Por isso, muitos fazem um caminho mais difícil. Passando aqui por Laos, atravessando uma floresta densa, subindo morros e por fim atravessando um rio. Chegando lá, é só se entregar para a polícia tailandesa que eles te mandam para a Coreia do Sul. Número 6, indo para o ocidente. Muitos coreanos talvez escolham não ir para a Coreia do Sul e sim para o ocidente. Tem alguns motivos que os levam a tomar essa decisão. Mas para chegar lá é ainda mais longe. O bom é que tem muitas ONGs e programas que ajudam refugiados a sair da China e chegar em algum lugar no ocidente. Hoje tem cerca de mil a dois mil refugiados norte-coreanos lá na Europa. E tem em torno de 200 lá nos Estados Unidos, que também é uma opção boa. Mas para chegar lá tem uma papelada enorme e pode demorar anos. Teve um cara que depois que conseguiu chegar lá na Tailândia, quando ele viu que poderia demorar anos para os Estados Unidos o aceitar como refugiado, ele então entrou num barco que ia para a Argentina. Chegando lá, ele viajou por terra, atravessando a América do Sul, América Central, chegou no México, e aí junto com alguns mexicanos, ele atravessou aquela famosa fronteira, e hoje está nos Estados Unidos com cidadania norte-americana. Número 7, campo de concentração. Uma outra maneira, mais rara, não é fazendo toda essa fuga não, mas pela Coreia do Norte mesmo, através dos campos de concentração. Sim, parece suicídio, mas incrivelmente a Coreia do Norte ela aluga alguns de seus trabalhadores naqueles campos de concentração para trabalhar em outros países, onde as condições não são tão boas, mas possivelmente são bem melhores que lá na Coreia do Norte. Além disso, uma vez você chegando lá no país, você não precisa atravessar um rio para fugir, é um pouquinho mais fácil. Porém, essa maneira é um pouquinho difícil, por quê? Porque para ser selecionado e fazer parte dessa equipe de trabalhadores, tem todo um processo. Você tem que estar bem fisicamente, tem que ter um bom histórico de lealdade do partido e ter uma família para poder deixar lá na Coreia. Por que isso? Sim, caso você fuja, eles vão ter alguém para manter como refém. Então você vai ter que ver uma maneira de fazer a sua família fugir também lá na Coreia do Norte. Ou vai ter que abandonar eles, o que infelizmente também já aconteceu. E por fim, a última maneira não é para todos, somente para a elite norte-coreana. Como eu falei lá no começo, tem tipo de um sistema caço lá na Coreia do Norte. E no topo, são as famílias mais importantes, a elite, que são famílias mais próximas do governo. Eles têm mais dinheiro, e com dinheiro você consegue pagar para ajuda durante todo esse processo, principalmente o seu estado de na China e a viagem para a Coreia do Sul. Tudo isso custa em torno de 18 mil dólares, um preço impossível para um norte-coreano normal, que ganha em torno de 1.300 dólares por ano. Diplomatas, quando eles viajam para outros países, eles também têm que deixar sua família lá na Coreia do Norte como garantia, até mesmo diplomatas. Mas teve esse cara aqui, que por ser muito influente lá na Coreia do Norte, ele conseguiu convencer os caras lá de poder levar sua família numa viagem para o Reino Unido. Chegando lá, eles fugiram e foram para a Coreia do Sul. Esse cara é um cara com nível hierárquico mais alto que conseguiu fugir da Coreia do Norte nos últimos anos. E hoje ele é um grande ativista contra o governo da família Kim. E ele até recentemente se tornou o primeiro norte-coreano a ganhar uma eleição no Congresso da Coreia do Sul. E aí está, oito maneiras de fugir da Coreia do Norte. Infelizmente, mesmo se você é um dos poucos que conseguiram fugir desde o final da guerra, ainda assim você tem que ficar de olho, porque a Coreia do Norte tem espiões espalhados pelo mundo. E alguns foram atrás de desertores pegaram e trouxeram de volta para a Coreia. Infelizmente, desde que o Kim Jong-un, o atual líder supremo da Coreia do Norte, entrou no poder, ele tem adotado novas medidas para dificultar a fuga de novos desertores, deixando mais difícil, colocando mais patrulha na fronteira do norte, punição mais severas para quem foge, também para os guardas que deixam, não deixando ninguém sair, e o número de pessoas que têm conseguido fugir 
tem baixado bastante. Até que este ano, até agora, também por causa do Covid, somente duas pessoas conseguiram fugir. E essas duas pessoas já estavam vivendo na China. Então a gente não sabe se tem alguma pessoa nova que conseguiu fugir recentemente. Olha, a gente tem que ser grato por não precisarmos passar por nada parecido com isso aqui. Então, a próxima vez que você ou eu fomos reclamar de alguma coisa na vida, vamos pelo menos reconhecer um pouco as coisas boas que a gente tem. E pensar que nesse momento tem pessoas que dariam até a vida para poder ter essas coisas para reclamar. Ou pelo menos ter a liberdade ou o direito de poder reclamar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. <música>